राष्ट्रपरिचालना राष्ट्रे जनगण नियम कान मे चलते परीक्षा बृहस्पतिवार राष्ट्र और सरकार राष्ट्र और सरकार अनेक समय समर्थक हिसाब से मन कर राष्ट्र और सरकार एक ही कथा ठीक है आलदा जनसंख्या लिखे दी जनसंख्या 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 भूखंड सरकार 
नियमतानिक राजतंत्र
नियंत्रण थका ना थार भित राष्ट्र दुधरण जमन पुजीबादी राष्ट्र संस्थान राष्ट्र देश सकल सम्पद रही से सकल सम्पद गुरुते सम्पद गुरिकार नियंत्रण नियंत्रण की जनगण के ऊपर ना कि सरकार ठीक है से दो व्यवस्था हे पुजीबादी और हे समाजतान एकदि के नियंत्रण ये एक व्यवस्था और एक हे सरकार सब समय मन रखते हैं सरकार मान क्योंकि जन सरकार जो जिनटी से सामग्रिक भाव जनगणे भोगतुल आसते पर जी सम्पे मालिक व्यक्ति मालिकान थे सरकार नियंत्रण थकबे ना से क्षेत्र में क्योंकि से व्यवस्था क्योंकि से नियंत्रण थे सरकार नियंत्रण थके अन्जने से भोगतुल करते मूल पॉइंट दो पॉइंट के आलदा कर पुजीबादी गणतंत्र और समाजतानिक गणतंत्र आलदा करते खूब सहजे राष्ट्रीय जैसे धन सम्पद रही है तेज जो नियंत्रण थे सरकार नियंत्रण जो से ना थे तेज़ साधारण निम्नबित श्रेणीरा से जगह भोग दखल करते पुजीबादी राष्ट्र व्यवस्था तो हे कि सम्पे अधिकार सरकार नहीं व्यक्ति मालिकाना थे हमें पुजीबादी व्यवस्था और सरकार समाजतानिक व्यवस्था हे समाजतानिक राष्ट्र बोलते से ही धरण राष्ट्र के बोझा जा व्यक्ति मालिकाना शिकार करे राष्ट्रीय उत्पादन कलकारखाना सरकार कलकारखाना सरकार सब करते चाकी सबसे सरकार जनगण के उद्देश्य मालिकाना हस्तक्षेप से ठीक है पुजीबादी राष्ट्र स्वतंत्र के शिकार राष्ट्र एक मात्र दल थे गणमाम राष्ट्रीय नियंत्रण थे बिोधी बिोधी मत प्रचार थके चीन एवं किूबा समाजतानिक राष्ट्र बिोधी मत प्रचार थके गणमाम गो कि राष्ट्रीय सरकार अधीने थके ठीक है तेल क्षमता एबार आसो क्षमता उत्सव नीति क्षमता उच्छेद भित राष्ट्र क्षमतार मालिक के जानते हैं जनगण ना एक व्यक्ति ना जेको गोष्ठी क्षमता उच्छेद भित राष्ट्र के आरोप दो भागे भाग करा जाए एक गणतानिक राष्ट्र एक 
ঠিক আছে আমি তাহলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রটা কি এক রাজনৈতিক রাষ্ট্রটা কি সে সম্পর্কে আমরা জানবো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হচ্ছে যে শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রের সকল সদস্য তথা জনগণের হাতে থাকে তাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে তাকে কি বলা হয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা হয় এটি এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যেখানে শাসন কার্য জনগণের সকলেই অংশগ্রহণ করতে পারে বোঝাই যাচ্ছে গণতন্ত্র মানে জনগণ যেখানে স্বাধীনতা থাকে এক কথায় বলতে পারে ঠিক আছে তাই সকল জনগণ যে ব্যবস্থায় সকলে একত্রিত ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সে ব্যবস্থাকে আমরা বলতে পারবো গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ঠিক আছে এখানে জনগণের অংশগ্রহণই মুখ্য এবং জনগণ সেখানে সরাসরি কি করতে পারে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগণ সরকার নির্বাচন করতে পারে ঠিক আছে জনগণের মুখ্য ভূমিকা পালন করা হয় এবং জনগণকে গুরুত্ব দেওয়া হয় জনগণের মতামত নিয়ে সরকার পরিচালিত হয়ে থাকে সেখানে জনগণের মতামত একটা গুরুত্ব থাকে এবং জনগণকে সেখানে সরাসরি অংশগ্রহণ করার সুযোগ থাকে বিধায় জনগণ তার মতামত সেখানে দিতে পারে তাহলে গণতন্ত্রের শাসন ব্যবস্থাটা হচ্ছে একেবারে সামগ্রিক সকলে যেখানে অংশগ্রহণ করতে পারে তারপরে আসো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ভুল গুলো যদি আমরা এক পয়েন্টে আলোচনা করতে চাই এখানে আলোচনা করতে সুবিধা হিসাবে আমি ছকটা রেখে দিয়েছি এবার চকচক করে লিখে নাম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভুল ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষা কবচ ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষা কবচ ঠিক আছে পয়েন্টগুলো লিখে নাও তারপরে দায়িত্ব দায়িত্বশীল শাসন দায়িত্বশীল শাসন প্রথমত ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষা কবচ দ্বিতীয় হচ্ছে দায়িত্বশীল শাসন তৃতীয় হচ্ছে সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি চার হচ্ছে সাম্য ও সম অধিকার প্রতীক সাম্য ও সম অধিকার প্রতীক ঠিক আছে পাঁচ হচ্ছে নাগরিকের মর্যাদা বৃদ্ধি পাঁচ কি নাগরিকের মর্যাদা বৃদ্ধি ছয় হচ্ছে যুক্তি ও সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত ঠিক আছে সাত হচ্ছে রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ আট হচ্ছে বিপ্লবের সম্ভাবনা কম ঠিক আছে ওর প্রত্যেকটি পয়েন্টে কিন্তু আলাদা করে একটু একটু ব্যাখ্যা আমি দিয়ে দিচ্ছি ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা কবচ যেহেতু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ স্বাধীনতার মত প্রকাশ করতে পারে সরকারের সমালোচনা করতে পারে প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিচালনা অংশগ্রহণ করতে পারে ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতার বিকাশ ঘটে নাগরিকের অধিকার রক্ষা হয় নাগরিকের অধিকার কি হয় রক্ষা হয় তাহলে দায়িত্বশীল শাসন দায়িত্বশীল যেখানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেহেতু জনগণের দায়িত্ব সম্পর্কে জনগণ সচেতন জনগণ যেহেতু দায়িত্ব বুঝে নিতে সোচ্চার সেক্ষেত্রে সরকার কিন্তু জনগণ যেহেতু জনগণের উপরেই নির্ভর করে সরকারের টিকে থাকা সেক্ষেত্রে সরকারও কি করে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচার থাকে যেহেতু জনগণ যেন তার বিরুদ্ধে না যায় ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গুণ আবার সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় সরকারকে যেহেতু সরাসরি জনগণের মুখাপেক্ষী হতে হয় সুতরাং অনেক সময় দেখা যায় যে সরকার যদি কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে জনগণ সেখানে পক্ষে বিপক্ষে মতামত দেওয়ার সুযোগ থাকে সেক্ষেত্রে সরকারও নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারে এক্ষেত্রে সরকারও একটা দক্ষতা বৃদ্ধি পায় তারপর সাম্য ও সম অধিকারের প্রতি এখানে যেহেতু পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা নেই গণতন্ত্রে সরকারের মুখ্য ভূমিকা থাকে সে কারণে সাম্য সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ঠিক আছে নাগরিকের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় নাগরিক যেহেতু সরাসরি সরকারকে সহযোগিতা করে সরাসরি সরকারের মতবাদের সাথে জড়িত মতবাদের পক্ষে বিপক্ষে অবস্থান নিতে পারে সেক্ষেত্রে নাগরিকদের মর্যাদা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে কারণ সচেতন নাগরিকরা তার সুচারু মতবাদটা সেখানে দিয়ে থাকে এবং সেই মতবাদের পক্ষেও কিন্তু জনগণ দাঁড়িয়ে যায় সেক্ষেত্রে সরকার সে সিদ্ধান্তটাকে মেনে নিতে হয় এই কারণে নাগরিকদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় যুক্তি ও সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত সরকার কিন্তু জনগণের যুক্তি যদি 
যৌক্তিক হয় তো সেক্ষেত্রে জনগণ যদি সকলে একত্রিত হয়ে যায় সরকারকে সেই যুক্তি এবং মেনে নিতে হয় এবং সম্মতি প্রকাশ করতে হয় তো এইগুলো এই সব কিছু কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সম্ভব ঠিক আছে একতান্ত্র রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কখনোই সম্ভব নয় রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ যেহেতু জনগণ সরকারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে তাই সবার পক্ষে তখন রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জন করা একটু সহজ হয় কিন্তু এখানে কিন্তু রাজনৈতিক রাষ্ট্রপতি একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আমি শুরুতে বলছি রাষ্ট্র হচ্ছে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তাহলে জনগণও রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জন করতে সহজ হয় তারপরে বিপ্লবের সম্ভাবনা কম বিপ্লব হতে পারে না এক গণতান্ত্রিক এক নায়িকতন্ত্র ব্যবস্থায় চাপিয়ে দেওয়া হয় ঠিক আছে গণতন্ত্রে যেটা হয় না যেহেতু জনগণ তার মতামত প্রকাশ করতে পারে সেক্ষেত্রে বিপ্লবের সম্ভাবনা থাকে না এগুলো হচ্ছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গুণ ঠিক আছে আবার প্রত্যেকের কিন্তু গুণের পাশাপাশি একটু দোষ থাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ত্রুটি অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কিন্তু কিছু ত্রুটিও রয়েছে ঠিক আছে সেই ত্রুটি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করবো তুমি খাতায় লিখে রাখো কারণ ত্রুটিগুলো কিন্তু জানা দরকার গুণ যেমন এতক্ষণ গায় না প্রত্যেককে মনে হচ্ছে যেন গণতান্ত্রিকই ভালো ভালো প্রথম যখন যেটা শুনি তখন সেটাকে সম্মতি দেওয়া হয় এবার আসলে কিছুটা দোষ সম্পর্কে জানি প্রথমত পয়েন্টগুলো লিখে নাও গুণ বা যোগ্যতার চেয়েও সংখ্যার উপর গুরুত্ব প্রদান এটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রুটি সেটা কীরকম আচ্ছা পয়েন্টগুলো আগে লিখে নাও দলীয় শাসন ব্যবস্থা দলীয় শাসন ব্যবস্থা ব্যয়বহুল ও অর্থের অপচয় হয় ব্যয়বহুল ও অর্থের অপচয় হয় ঠিক আছে তারপরে চতুর্থ হচ্ছে ঘন ঘন নীতির পরিবর্তন ঘন ঘন কি হয় নীতি পরিবর্তন হয় চারটা দোষ আমি তুলে ধরলাম লিখে নাও আবারও বলছি গুণ বা যোগ্যতার চেয়ে সংখ্যার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয় দ্বিতীয় হচ্ছে দলীয় শাসন ব্যবস্থার উপর তৃতীয় হচ্ছে ব্যয়বহুল ও অর্থের শাসন ব্যবস্থা চতুর্থ হচ্ছে ঘন ঘন নীতির পরিবর্তন হয় তাহলে যোগ্যতা চেয়ে সংখ্যার উপর গুরুত্ব প্রদান গণতন্ত্রের নির্বাচনের মাধ্যমে জয় পরাজয় নির্ধারণ করা হয় বলে এখানে গুণ বা যোগ্যতার বিচার করা হয় না গুণ বা যোগ্যতা ছাড়া জনগণ যাকে সমর্থন দিবে তাকে সবাই মেনে নিতে হয় ঠিক আছে এখানে কারো গুণ আছে যোগ্যতা আছে শিক্ষিত অশিক্ষিত খুব কিছু বিচার বিশ্লেষণ হয় না যার জনপ্রিয়তা বেশি সে কি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে গুণ এবং যোগ্যতা পরিমাপক থাকে না এই কারণে এটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার একটা দোষ ঠিক আছে আবার রাষ্ট্রীয় দলীয় শাসন ব্যবস্থা যেহেতু জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয় একটা দলে কিন্তু ক্ষমতায় যায় তাই না তাহলে দলীয় একটা সচল কৃতি যেটাকে বলা হয় দলীয় একটা ব্যাপার থাকে দলীয় তার নিজস্ব সরকার তার নিজের দলকে আগে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দিয়ে থাকে সুযোগ সুবিধাগুলো এ কারণে এই ব্যবস্থাটা চালু হয়ে যেতে পারে এ কারণে দলীয় শাসন ব্যবস্থাটা সুযোগ সুবিধাটা বেশি পেয়ে যায় এ কারণে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এটা আরও একটা দোষ আরেকটা হচ্ছে ব্যয়বহুল ও অর্থের অপচয় হয় যেহেতু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরকারের জনগণের ভোটে সরকার নির্বাচিত হয় তা সুতরাং একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে কি নির্বাচনে ব্যবস্থা করতে হয় নির্বাচনের মাধ্যমেই সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তো সুতরাং নির্বাচনে যেতে হলে প্রচুর অর্থে কি হয় প্রচুর অর্থে খরচ হয় এটা হচ্ছে সরকারি ভাবে খরচটা করতে হয় তো প্রচুর অর্থে খরচ করা মানে প্রচুর ব্যয়বহুল ঘন ঘন নির্বাচন হয় আবার যদি দেখা যায় যে জনগণ এই সরকারকে মেনে নিচ্ছেন না কিছুদিন পর আবার মধ্যপথে গিয়ে আবার নির্বাচন করতে হয় এই যে প্রচুর অর্থ রাজস্ব খাত থেকে চলে যায় এটা একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কারণেই হয়ে থাকে ঠিক আছে এটা একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা একটা দোষ ঠিক আছে আরেকটি হচ্ছে ঘন ঘন নীতির পরিবর্তন হয় যেহেতু জনগণ সেখানে ভোট দিতে পারে জনগণ যে কোনো মতামতের পক্ষে বিপক্ষে অবস্থান নিতে পারে এই কারণে ঘন ঘন নীতির একটা পরিবর্তন হয় পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কোনো নীতি কিন্তু এক স্থির থাকতে পারে না জনগণের চাপের মধ্যে হোক যেভাবেই হোক গণতন্ত্রের রাষ্ট্রের যেহেতু সুযোগ সুবিধাটা রয়েছে সেই হিসাবে এটা মেনে নিতেই হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা জানতে পারলাম ক্ষমতা হচ্ছে পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও এক নায়িকাত্রিক রাষ্ট্র সম্পর্কে আমরা আলোচনা করতে পারলাম এর ফলে আমরা হচ্ছে ক্ষমতা গণতান্ত্রিক নীতিতে তারপরে আসছে উত্তরাধিকার রাষ্ট্রীয় নীতিতে তারপরে আসছে উদ্দেশ্যের নীতিতে এই ভাবগুলো আমি পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের সাথে আলোচনা করব ঠিক আছে তাহলে আজকে তোমাদেরকে আমি যেটুকু বোঝালাম এইটুকুন সম্পর্কে তোমাদের 
কোনো সমস্যা আছে বলে আমার মনে হয় না তাই না এইটুকুর মধ্যে তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারবে এখন আমি তোমাদেরকে আগে বলছি রাষ্ট্র সম্পর্কে তোমরা এই ধারণাগুলো পেয়েছ এখন এখানে আগে এসডাব্লিউ কিভাবে করবে এসডাব্লিউ করতে হবে তোমাকে উনিশ সালে ঠিক আছে উনিশ সালের শিক্ষা আমি ছটা এখন মুছে ফেলি পরীক্ষায় কিন্তু আমি শেষে আরেকটা কথা বলিনি পরীক্ষায় কিন্তু প্রস্তুতি কখনো কোনো ভাবে অবহেলা করবে না আর এই তথ্য প্রযুক্তি যুগে এসে আর এই কোভিড সিজনে এসে আসলে আমাদের অনলাইনের কোনো বিকল্প নেই সবাই কিন্তু অনলাইন ক্লাসে আসবে এবং অন্যদেরকেও আসতে বলবে ঠিক আছে লাইভে ক্লাসে তোমার যে সমস্যার সমাধান হবে সেটা কিন্তু পরে ভিডিও দেখে কিন্তু ওই সমস্যার সমাধান কখনই হবে না ঠিক আছে ভালো থেকো সুস্থ থেকো আসসালামু আলাইকুম